Мато-Гросу, Дусул, штат на юго-западе Бразилии, административный центр, город Кампу Гранди, соседние бразильские штатами являются Мато-Гросу, Гоест, Минас, Жерейс, Сан-Паулу и Парана. Кроме того, на западе Мато-Гросу, Дусул граничит с Парагваем и Боливией. Название. Название штата в переводе с португальского буквально означает «южная густолесье». Название штату наследовало от своего северного соседа Мато-Гросу, частью которого он был до 1970 не редкость, когда люди путают Мато-Гросу, Досу и Мато-Гросу. География. Усеченный на юге от тропика Козерога, Мато-Гросу, Досу, как правило, имеет теплый и влажный климат, а также по нему проходят многочисленные притоки реки Парана. Климат Мато-Гросу, Досу имеет влажный субтропический и тропический климат. Годовой объем осадков составляет 1500 мм. Январь – самый теплый месяц со средним максимумом 34 градуса Цельсия и минимумом 20 24 градуса Цельсия и многочисленными дождями, а в июле появляется холодная температура со средним максимумом 25 градусов Цельсия и минимумом 15 градусов Цельсия и солнечной погодой. Растительность пейзаж Серрада характеризуется широким образованием саванны, осажденной галереей лесами и долинами ручьев. Серрада включает в себя различные типы растительности, влажные поле, бурети, пути там, где грунтовые воды залегают вблизи поверхности. Горные пары Пастбища расположены на больших высотах и мезофильных лесах на более плодородных почвах. Деревья в Серрада имеют характерные ветвистые стволы, покрытые толстой корой и листьями, которые, как правило, широкие и жесткие. Многие травянистые растения имеют обширные корни для хранения воды и питательных веществ. Толстая кора и корни растения служат в качестве защиты от периодических пожаров, которые разрушают пейзаж Серрада. Толстая кора и корни растения способны защитить растения от уничтожения и сделать их способными к прорастанию после пожара. Мато-Гросу, Досул находится в Западной Бразилии, регион в основном занят внутренними болотами Пантанала. Самое высокое место находится на высоте 1065 метров и называется Мора Гранди. История Штат Мато-Гросу, Досул был создан в 1977 году путем деления штата Мато-Гросу. Его статус как штата вошел в полную силу через два года 1 января 19 1979 года. Население, по данным Big Ace, в 2008 году в штате проживало 2 миллиона 372 тысячи человек. Средняя плотность населения составляла 6,4 чел км в квадрате. Урбанизация 84,7%. Рост численности населения 1,7%. Дома 689 тысяч. Последние ВОДХ и переписи населения показали следующие цифры. Миллион 157 тысяч светлокожих, миллион 56 тысяч людей, занимающих промежуточное место среди темной светлокожих, 122 тысячи темнокожих, 20 тысяч индейцев, 15 тысяч азиатов. В районах Серрада, главным образом в южной, центральной и восточной частях, есть преобладание южных бразильских фермеров, немецкого и итальянского происхождения, административное устройство, административно штата разделен на 4 мезорегиона и 11 микрорегионов, штат. 79 муниципалитетов. Экономика. Экономика штата в значительной степени ориентирована на сельское хозяйство и скотоводство. Сектор услуг является крупнейшим компонентом ВВП. Далее следует промышленный сектор. Сельское хозяйство представляет собой 31,2% от ВВП. Мато-Гросу, Досул экспортирует сою, свинину и курицу, говядину, руду, кожу, древесину. Доля в бразильской экономике 1%. Интересный факт. Транспортных средств в Мато-Гросу, Досул 835 259 мобильных телефонов, 2 миллиона 407 тысяч телефонов, 471 тысяча городов, 78 туризм и отдых. Штат также славится своими природными красотами и основным местом для внутреннего и внешнего туризма. Низменности Пантанала покрывает 12 муниципалитетов и представляет собой огромное разнообразие и флоры и фауны, леса, природные отмели. Саванна открытых пастбищ, полей и кустарников. Бонита город Бонита на горе Бадакена имеет доисторические пещеры, природные реки, водопады, бассейны, пещеры, голубое озеро. Большая концентрация извести в почве в районе, где находится Бонита, отвечает за прозрачность воды и наличие широкого круга геологических формаций. Лучший способ оценить местные природные особенности а – приключенческие торы. Наиболее популярные виды деятельности включают в себя погружение в пещеры. 
атмосферы, наблюдение за подводной фауной и ходьба в лесу, Южный Пантанал. Пантанал по праву является экологическим раем в центре Бразилии. Это самая крупная затопленная низменность на планете и третий крупнейший экологический заповедник в мире. Его экологическое значение огромно, так как он является домом для одной из самых богатых экосистем когда-либо обнаруженных на сегодняшний день. Он показывает наибольшую концентрацию неотропической фауны, в том числе и некоторых осязающих видов млекопитающих рептилий и рыб. Южный Пантанал также является средой обитания для огромного разнообразия местных птиц, а также местом для миграции из других районов Северной и Южной Америки. Пантанал является одним из лучших мест в Бразилии для флоры и фауны, наблюдения и рыбалки. Рыбалка разрешается только с марта по октябрь. Южный Пантанал имеет общую площадь 230 тысяч квадратных километров, охватывая 12 поселков в штатах Матугросу и Матугросу Дусул. Пантанал настолько многообразен, что исследователи разделили его на субрегионы. Каждый Пантанал Южный и Северный имеет свои природные особенности, виды деятельности и свое время для посещения. Инфраструктура, аэропорты, международные аэропорты и Кампу Гранди, операции международного аэропорта Кампу Гранди совершаются совместно с воздушной базой Кампу Гранди. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. Строительство основной взлетно-посадочной полосы, сделанной из бетона, началось в 1950 году и было закончено в 1953 году. Пассажирский терминал был закончен в 1964 году. Аэропорт находится под управлением Инфраэра с 1975 года. Карумба, международный аэропорт Карумба, находится всего в трех километрах от центра города. Он был открыт 21 сентября 1960 года в юбилей города, построенный на земельном участке площадью 290 гектаров и расположенный на высоте 140 метров над уровнем моря. Он имеет взлетно-посадочную полосу из асфальта. Международный аэропорт Карумба находится под управлением Инфраера с февраля 1975 года. Пантапаран. Международный аэропорт Пантапора также находится под управлением Инфраера. Другие аэропорты региональный аэропорт Дорадус, аэропорт Банита, трассы БР-060, БР-158, БР-163, БР-267, БР-262, БР-359, БР-454, БР-419, БР-487, культура, кинофестиваль. В Кампу Гранди это кинофестиваль проходит ежегодно в январе и феврале, он был организован в 2004 году. Он сосредоточен на независимом кинотеатре, представляющем бразильские и зарубежные фильмы. В нем также представлены региональные короткометражные фильмы «Зимний фестиваль Бонита». Фестиваль до Инверна де Бонита проводится каждый год в июле и августе в течение недели. Он представляет собой музыкальные представления и видео об экологии, театр, фольклор и мелкие художественные выставки «Пантанал Микарета». Крупнейшим событием Акидуана является «Пантанал Микарета», который привлекает тысячи туристов ежегодно. Образование португальский является официальным государственным языком и поэтому основной язык преподается в школах, но английский и испанский языки являются частью официальной высокой школьной программы. Учебные заведения Федеральный университет Матугросу Дусул, Государственный университет штата Матугросу Дусул, Федеральный университет до Гранди Дорадус, Католический университет Дома Боска, Университет развития государства и области Пантанал Спорт, Кампу Гранди был одним из 18 претендентов на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года, который состоится в Бразилии. Оно не попало в список пяти городов, выбывших из кандидатов, так как Масея забрал свою заявку до окончания процесса. Флаг, флаг Матугросу до Сулбо разработан Мауром Майклом Манхозом. Белая полоса делит в левом верхнем углу зеленый и голубой с желтой звездой пространства. Белый цвет символизирует надежду, зеленый намек на богатую флору государства. Синее огромное небо, а желтая звезда добавляет баланс, силу и спокойствие.